大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的内容是：为何糖尿病越来越多？ 6 0岁院士研究糖尿病35年，呼吁除了糖，这五种的调味品要及早远离。根据统计，世界上有 1.5 亿的糖尿病患者，专家预测到2025年将达到了3亿。我国糖尿病的发病率在 11.7% 左右，中国18岁以及18岁以上的成人患糖尿病几率已经高达了 11.6% 意味着每十位的中国成年人当中就有一位是患有糖尿病。糖尿病是一种以长期高血糖为主要的特征的代谢综合症，由于胰岛素缺乏或者是胰岛素生物作用的障碍导致的糖代谢紊乱。同时伴有脂肪、蛋白质、水、电解质等的代谢障碍，并可并发眼、肾、神经、心脑血管等的多器官的慢性损伤。1997年，美国的糖尿病学会将糖尿病分为四类，即一型糖尿病、二型糖尿病、其他类型糖尿病以及妊娠期的糖尿病。在我国，糖尿病的发病以二型糖尿病为主。一型糖尿病以及其他类型糖尿病较少见。一、为何糖尿病越来越多？一、遗传因素。糖尿病具有一定的家族聚集性，如果家族中有糖尿病患者，那么个体患糖尿病的风险就会相应的增加。这可能与遗传基因有关，但并不是绝对的。二、肥胖。肥胖是糖尿病的一个重要风险因素。肥胖会导致身体对胰岛素的敏感性降低，从而使胰岛素无法正常的工作，最终导致糖尿病。三、不良的生活习惯，缺乏运动、饮食不健康、吸烟等不良的生活方式，都会增加患糖尿病的风险。这些习惯会导致身体代谢紊乱，使血糖无法的正常控制。四、年龄，随着年龄的增长，患糖尿病的风险也会增加。这可能与身体器官的功能下降、代谢能力下降等的因素有关。二、糖尿病越来越多，与吃糖有关吗？随着糖尿病病例的增加，很多人开始将这一现象与日常的生活中糖分摄入联系起来。那么，糖尿病越来越多，与吃糖有关吗？关于糖尿病与吃糖之间的关系，目前科学界并没有确切的证据。表明两者之间存在直接的因果关系。事实上，糖尿病的发病机制相当的复杂，涉及遗传、环境、生活习惯等多个因素。尽管高糖饮食可能会导致体重增加，进而增加患糖尿病的风险，但单纯的糖分摄入并不足以直接的导致糖尿病。然而，这并不意味着我们可以忽视日常的生活中糖分摄入。过多的糖分摄入不仅可能会导致体重增加，还可能会增加患心脑血管疾病等其他健康问题的风险。因此，为了保持健康，我们应该尽量的减少高糖食品的摄入量，同时也要注意饮食均衡，避免过度的摄入热量。三、血糖的标准是多少？血糖一般是指血液中葡萄糖含量，临床常用的血糖数值为血清血糖值。是指抽静脉血测的血糖值，一般空腹血糖在 3.9 至 6.1 毫摩每升。餐后血糖根据时间不同，正常数值也不同。一、空腹血糖正常值 3.9 至 6.1 毫摩每升，空腹血糖测量前需8小时内进食。空腹血糖在 6.1 至 7.0 毫摩每升，称之为空腹血糖受损。空腹血糖大于 7.0 毫摩每升，可诊断为糖尿病。空腹血糖降低可见于生理性降低、胰岛素过多、肝源性低血糖等的情况。二、餐后血糖，餐后一小时血糖应小于 11.1 毫摩每升，餐后两小时血糖应为 3.9 至 7.8 毫摩每升。如果超过了 7.8 但是小于11就有可能是糖尿病的前期了。如果大于 11.1 毫摩每升，就可以诊断为糖尿病。如果单次发现血糖异常，建议改天再次的测量血糖，以免饮食影响。四、医生提醒
。除了糖，四种调味品要极少远离。一、蚝油，蚝油应该是家家户户都必备的调味品。做菜的时候加点蚝油，能够让菜变得更好吃。不过，对于患有糖尿病的人来说，最好不要吃太多。蚝油中加入了淀粉、糖、盐等的物质，可以增加调料的味道。但是如果加入了太多，就会导致人体摄入的热量和糖分过量，导致血糖不稳定，很可能就会引发并发症。二、花生酱，花生酱是一种美味而且富含营养的调味品，受到了许多人的喜爱。然而，对于糖尿病患者来说，这种食品却可能会成为他们健康路上的隐形杀手。花生酱主要是由花生研制而成，而花生本身就含有丰富的油脂和蛋白质，这也意味着它的脂肪含量相对较高。高脂肪的摄入可能会导致血糖的波动。对于糖尿病患者来说，保持血糖稳定是至关重要的。然而，花生酱的脂肪往往会使血糖水平上升，从而增加了他们患上心脑血管疾病的风险。三、番茄酱。番茄是一种我们日常生活中常见的蔬菜，它含有丰富的营养成分，如维生素 C 和番茄红素。这些物质是具有强大的抗氧化作用，适量食用对身体有着诸多好处。许多人都知道，糖尿病患者也可以放心的食用番茄。然而，需要注意的是，番茄酱并不适合糖尿病患者。在制作番茄酱的过程中，为了提升其口感和延长保质期。通常会加入大量的糖分，这就导致在食用番茄酱后，血糖水平会明显的升高，这对于糖尿病患者来说是不利的。所以，糖尿病患者应该尽量的少吃番茄酱。四、炼乳，糖尿病患者应该谨慎的食用炼乳这种的调味品。炼乳是一种浓缩的牛奶产品，通常被是用来作为甜味剂和食品添加剂。然而，由于其高糖和高脂的特性，过度食用炼乳可能会对糖尿病患者的健康产生不利的影响。炼乳的糖分含量很高，糖尿病患者应该限制糖分的摄入，以控制血糖水平。过多的糖分摄入可能会导致血糖升高，从而增加糖尿病并发症的风险。所以，糖尿病的患者应该减少炼乳的使用，以保持血糖水平稳定。其次，炼乳的脂肪含量也是比较高，饱和脂肪酸是导致心血管疾病的主要因素之一。而炼乳中含有大量的饱和脂肪酸，糖尿病患者患有心脑血管疾病的风险会比普通人更高。因此，减少炼乳的使用可以有助于降低这种风险。这两种调味料可以放心吃。一、醋，有研究发现。适量的食醋能够延缓食物在胃中的排空速度，进而抑制肠胃对葡萄糖的吸收能力以及葡萄糖在体内的生成速度。二、大蒜，大蒜中的硒元素能够防止胰岛杯细胞被氧化破坏，有修复胰岛细胞、降低血糖和尿糖的作用。其实，糖尿病本身并不是很可怕，可怕的是血糖居高不下或者是波动大而引发的并发症。几乎所有的糖尿病患者都是因为并发症而死亡。影响血糖的因素有很多，其中饮食占主要的原因。五、糖尿病患者的健康饮食：一、掌握吃饭时间。经过研究表明，吃早饭和晚饭的时间相差12个小时，能够帮助降低血糖。吃早餐的时间应该安排在7点到8点，午餐跟早餐相隔4到6个小时。晚餐的时间不能超过19点。二、高能量的食物放在早餐吃，早中晚餐的热量比例是按照5比三比二来分配，把高能量的食物放到早餐来吃，为大脑提供能量，进而提高学习和工作的效率，而且也能够帮助控制食欲。三、先吃菜后吃饭，适当的调整吃饭的顺序，先吃新鲜的蔬菜和蛋白质。再来吃含碳水化合物的食物，这样能够平稳餐后的血糖水平。因为蔬菜的体质大，能给人们一定的饱腹感，帮助刺激胃肠道的蠕动，防止暴饮暴食。四、肉类优先选择鱼虾、贝类。跟主食相比，虽然肉类对于餐后血糖并不会有很大的影响，不过会影响餐后四个小时
，或第二天早晨的空腹血糖。肉类优先选择鱼虾、贝类和禽肉类，拒绝吃各种的肥肉。血糖高的人在饮食方面有很多的讲究，拒绝吃重口味的食物，尤其是升糖指数较高的。日常生活中应该做到三餐时间固定。若因为一些因素而不能吃某一餐，不妨以营养价值高的零食替代，如奶类或者是坚果类，但不能选择高热量、低营养的甜食。除了注意饮食外，也要做好生活调理，适当的运动，有充足的睡眠和良好的心情来辅助降血糖。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，欢迎大家在评论区分享您的生活经验。也非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。